Mit dem Highschool Kanada Programm von Step In habt ihr die Möglichkeit, euren Schüleraustausch für drei, fünf oder zehn Monate in Nova Scotia, einer der schönsten Regionen an der kanadischen Ostküste, zu erleben. Mit einer Gruppe von 50 Schülern fliegt ihr nach einer Vorbereitungsphase, die über mehrere Monate läuft, von Frankfurt Main bis nach Halifax, der Hauptstadt der kanadischen Halbinsel. Schon während des Landeanflugs könnt ihr die ersten Seen, Flüsse und die wunderschöne, unberührte Natur bewundern, für die Nova Scotia so bekannt ist. In Nova Scotia ist man an keinem Punkt weiter als 60 Kilometer von der nächsten Küste entfernt. Das Klima ist dementsprechend milder als in vielen anderen Regionen Kanadas. Aber es gibt trotzdem vier wunderschöne, sich voneinander abgrenzende Jahreszeiten. Also in Nova Scotia ist richtig geil. Um euch einen Einblick in das Leben eines Steppis vor Ort zu geben, haben wir zwei Schüler getroffen, die sich für einen Austausch in Nova Scotia entschieden haben. Christian lebt bei seiner Gastfamilie in Dartmouth, am Vorort von Halifax. Neben Hund Rusty teilt sich Christian das geräumige Haus mit seinen Gasteltern Juanita und Jean sowie seinem ein Jahr älteren Gastbruder Matt. Also ich habe von meiner Gastfamilie ungefähr einen Monat bevor ich gekommen bin erfahren. Und hauptsächlich in Kontakt hat meine Mutter gehalten mit E-Mails. Die Gastfamilie, als ich angekommen bin, war ziemlich nett. Hat sich richtig gut um mich gekümmert und hat mir dann direkt ein bisschen was in Kanada gezeigt, die Küste und wir waren in Halifax. Inzwischen ist Christian schon seit einigen Wochen in Kanada. Er fühlt sich bereits wie zu Hause und chillt gerne auch mal in seinem Zimmer vom Rechner. Auch die Gasteltern sind mit ihrem Schützling überaus zufrieden. Der Koordinator hier fragt uns, über uh, Christian, dass sie uns Informationen schickt. Und bevor er kam, waren we wir Uh, corresponding with his parents, uh, Christian's parents, uh, back and forth, and, uh, and then we, we decided that he was going to fit right in. He fits in uh, perfectly into our family. And he's a very nice and loving boy. Very easily to love and get attached to him. Nur wenige Autominuten von Toro entfernt lebt Ina bei ihrer etwas anderen Gastfamilie. Das Haus, in dem ich wohne, ist riesig groß. Das erste Mal, als ich da war, ich glaube, ich habe mich zwei Tage lang nur verlaufen. Meine Gasteltern sind total super. Isabella ist eigentlich rund um die Uhr im Haus und hilft und macht und tut, was sie kann, um uns ein Wohlgefühl dazu geben und auch ein Gefühl zu vermitteln, dass wir eben mit in die Familie gehören. Neben Gastmutter Isabella und Gastvater Guy lebt Ina nun mit vier kanadischen Gastgeschwistern, mehreren Austauschschülern, zwei Hunden und einer Katze unter einem großen Dach. Wir haben jede Menge Schlafräume. Wir haben sogar jetzt noch extra Schlafräume, obwohl wir 13 Personen sind. Neben der Vielzahl an Schlafräumen, dem Wohnzimmer, Esszimmer, Sonnenzimmer und Fernsehzimmer gibt es in dem gemütlichen Haus natürlich auch eine geräumige Küche, in der sich die Kinder gerne aufhalten. Gastmutter Isabella umsorgt alle liebevoll und kann auch auf Inas spezielle Belange eingehen. Da ich ziemlich viele Allergien habe, kann ich nicht alles essen, was meine Gastmutter kocht. Und Isabella kocht immer separat teilweise für mich, damit ich auch was essen kann. Und es ist eine Umstellung vom deutschen Essen zum kanadischen, aber es ist auch total lecker. Wir versuchen eigentlich jeden Abend zusammen zu essen. Es ist nur eben sehr schwierig, weil viele Aktivitäten haben und von daher sind immer ein paar nicht da.
Natürlich gehört zum Schüleraustausch der Besuch einer kanadischen Highschool. In Nova Scotia nehmen etwa 100 Highschools internationale Schüler auf. Die Schulen gehören zu den modernsten und bestausgestattetsten Einrichtungen in ganz Nordamerika. Christian besucht die Orwin High School in Dartmouth mit ca. 1100 Schülern. Ich habe es so gewählt, dass ich ein Semester hier bin. Da habe ich vier Kurse, vier verschiedene. Englisch, Physical Education, also Sport. Ähm, Science und Mathe und die habe ich jeden Tag. Also ich spiele in Deutschland schon seit acht Jahren Fußball. Ich habe zweimal in der Woche Fußballspiele von Schulteam, Dienstag und Donnerstag und da kann ich auch schon früh aus der Schule rausgehen. Also zum Fußball bin ich gekommen durch Fragen, also ich habe den in der Sporthalle gefragt wer der Trainer ist und dann haben sie mir den Lehrer gesagt, der dafür zuständig ist und der ähm, hat mir dann gesagt, wenn das Training ist und da waren zwei Tryouts, danach war man im Team. Das Team ist nicht so gut, die sind zwar alle richtig nett, aber die anderen Mannschaften sind schon besser. Wir haben zwar bisher alle Spiele gewonnen, aber nicht unbedingt verdient. Mittlerweile ist Christian schon sowas wie ein kleiner Star unter seinen Kollegen. Alle sagen nur, wenn sie mich sehen, oh, der Fußballgott, das macht schon Spaß. Immerhin hat der Fußballgott schon seine eigene Fankurve, die sich auch von schlechtem Wetter nicht abschrecken lässt. Ina besucht die mit 1700 Schülern größte Highschool in Nova Scotia. Also ich bin ja auf der Kurve Quiet Educational Center und belege in der 10. Klasse Pre-IB-Kurse, das sind die schwersten Kurse, die man hier belegen kann, aber im Vergleich zu Deutschland sind die noch relativ easy. Und ich belege eben Bio, Mathe, Englisch und Active Living, das ist gesunde Ernährung und Sport. Die Schulen in Nova Scotia sind alle erstklassig ausgestattet und bieten eine große Vielfalt an Fächern. So gibt es für die Schüler zum Beispiel die Möglichkeit, sich handwerklich in der Woodworking Class zu betätigen, den Tag entspannt mit einem Sonnengruß in der Yoga Class zu beginnen oder ein neues Musikinstrument zu lernen. Aber auch nach der Schule können Hobbys weitergeführt oder neue Aktivitäten ausprobiert werden. Zweimal die Woche montags und mittwochs habe ich eben Band Practice, weil ich die Trompete hier spiele oder auch in Deutschland schon gespielt habe. The girls often do um, extracurricular activities at school and after school. They um, participate in choir and band, symphonic band. Ina now has decided that she would really like to try her hand at wrestling. And um, I don't know if wrestling is something you do in Germany, but uh, Ina is going to be the one to, to do it here in Canada. In den nächsten neun Monaten würde ich gerne auf jeden Fall noch mehr von Kanada sehen und nicht nur aus Nova Scotia. Toronto werde ich ja sehen. Ich hoffe, ich kann den Trip von NSVIP nach Montreal mitmachen. Und Wahrscheinlich werde ich ja mit meiner Band nach Alberta für ein Band-Exchange-Programm. Wenn Ina gerade nicht in der Schule oder auf Tour ist, genießt sie das Leben in ihrer Gastfamilie, die sich sehr von ihrer Familie in Deutschland unterscheidet. When Ina arrived here, she fit in very quickly. And Faith, who's two years younger than Ina, you know, they made friends just like that. And they, they, fit, they fit in very well and uh, they do things together and they hang out together in the evening and sit and laugh and giggle and... All and that she, sister stuff. Yeah. Ina is actually an only child, so coming into our house was quite different for her. Oh, it was, it, it was funny one night, Ina came up to me and she said, if I just go to my room just for a quiet time, is that okay? Because, you know, suddenly to come into a home that had, oh, at least six or seven kids making a lot of noise, she wasn't quite used to it, but uh, she hasn't asked that since. She's, She's always right, right, in right in the middle of yeah, it. Yeah.
Falls Ina dann aber doch mal etwas Ruhe braucht, um ein Buch zu lesen oder Kontakt nach Deutschland zu halten, kann sie sich jederzeit in ihr Zimmer zurückziehen. Mit meinen Freunden, wenn die on sind, schätze ich eben dann schon mal und schreibe immer mal E-Mails, was ich gerade so mache. Ich nutze auch MyStepIn und mache da ab und an mal so Einträge, was gerade bei mir los ist. Neben seiner großen Leidenschaft, dem Fußball, hat Christian noch etwas anderes hier in Kanada für sich entdeckt. Das Beste in Kanada ist das Wasser. Da ist ein sehr schöner Sandstrand, wo ich gestern war. Und da sind Wellen, Bodyboard, Skimboard, Surfen, kann man alles machen. Und das Wetter ist ja auch im Moment perfekt für den Strand. Nova Scotia ist ein wunderbarer Ort für einen Schüleraustausch. Die Lebensqualität ist fantastisch. Viel unberührte Natur, herzliche Menschen und ein sicheres Umfeld, ein hohes Bildungsniveau an bestmöglich ausgestatteten Schulen, aber auch viel Action und Abenteuer an einem der schönsten Flecken der Erde. Vielleicht könnt ihr euch bald selbst davon überzeugen. Hope to see you soon in Nova Scotia.